Xin chào tất cả các bạn từ thành phố Malabo Các bạn không biết thành phố Malabo là gì ư? Vì chúng ta hãy đi thêm một bước nữa ở đây Xin bật mí với các bạn, Malabo là thủ đô của một quốc gia ở châu Phi Và chỉ cách đây vài bước thôi chúng ta sẽ có câu trả lời Thành phố Malabo là thủ đô của nước nào? Và đây là chính là quốc gia mà chúng ta đang tìm kiếm I love Guinea Equatorial Tiếng Việt có nghĩa là tôi yêu Guinea xích đạo Quốc gia này có một cái tên khá dài Tuy nhiên dòng chữ này thì được viết bằng tiếng Tây Ban Nha I love Guinea Equatorial Và nếu các bạn vẫn chưa biết Guinea xích đạo nằm ở đâu và là quốc gia như thế nào Thì các bạn hãy xem hết video này Hola. 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 Và như các bạn thấy thì đây là quốc gia nói tiếng Tây Ban Nha và bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu cận kẽ về quốc gia này. Để hiểu rõ duyên nợ của loại người chân với Guinea xích đạo, chúng ta cần quay lại quá khứ một chút. Đây là Cameroon vào tháng 5 năm 2022. Thông thường trong các cuộc hành trình dài thì đi đến đâu lại người chân sẽ xin visa tới đó và châu Phi cũng không là ngoại lệ. Đối với đại đa số các quốc gia ở châu Phi thì việc xin visa là một việc khá là dễ dàng. Tuy nhiên có một ngoại lệ lớn và ngoại lệ này mang tên Guinea xích đạo. Hôm nay là một ngày rất là buồn và thất vọng. Tại vì theo lịch trình thì lẽ ra ngày mai mình sẽ bay sang Guinea xích đạo, bay sang thủ đô Malabo. Tuy nhiên mặc dù đã mất 2 ngày, 3 ngày rồi để xin visa rồi nhưng mà vẫn chưa thành công. Đại sứ quán thì người ta đã đồng ý, người ta sẽ cấp cho mình. Nhưng mà họ cứ lấy cớ rằng là bây giờ họ phải chờ cái quyết định cuối cùng của bên Bộ Ngoại giao, ở bên nước họ gửi sang thì họ mới cấp visa cho. Nên là không còn cách nào khác, phải chờ thôi. Visa Guinea xích đạo là một loại visa rất là khó nhằn, rất là khó xin. Mình biết trước điều đó rồi nên cũng không quá là bị sốc và đã chuẩn bị trước làm B. Sau nhiều ngày vật lộn vất vả đi lại giữa khách sạn và lãnh sự quán Guinea xích đạo ở thành phố Douala của Cameroon, thì cuối cùng họ cũng đồng ý cấp visa cho lại người chân với giá là khoảng 500 đô la Mỹ, trong khi giá niêm yết chỉ là 100 đô. Do vậy lại người chân đã bỏ cuộc vào năm 2022. Và đúng một năm sau lại người chân mới có dịp quay lại Guinea xích đạo bởi đã xin được visa với giá bình thường. Khoảng cách từ thành phố Douala đến thủ đô Malabo của Guinea xích đạo chỉ vọn vẹn 114 cây và giờ bay là 18 phút, một trong những chuyến bay ngắn nhất mà lại người chân đã từng bay. Thủ tục nhập cảnh ở sân bay Malabo diễn ra một cách suôn sẻ không có bất kỳ một trở ngại gì và các nhân viên hải quan cũng khá là dễ chịu không đòi tiền hối lộ ấn tượng đầu tiên khi đặt chân tới Guinea xích đạo là một ấn tượng khá là tích cực đường phố khá rộng rãi sạch sẽ và giao thông rất là ít Vietnam pequeño pero fuerte. Vietnam pero fuerte. Sí, muy fuerte. Mm -hmm. ah, Vietnam pequeño pero con USA hacer guerra, no. Está mm. bien. Uh, <laughs> USA grande pero Vietnam pequeño pero Vietnam pues entra, Vietnam dice nada. Entra, <laughs> muy bien. Sí, sí, sí. Africa, Africa es como Vietnam también. Mm -hmm. Và lại người chân vừa tới đây và hiện nay đang đứng ở một nơi gọi là khỉ ho có gáy không biết định hướng là chỗ nào không biết là có gần thành phố hay không tuy nhiên các bạn có thể thấy là những ngôi nhà đây là ngôi nhà đang xây dở và cả cái ngôi nhà đằng sau mình đây cũng là ngôi nhà đang xây dở chưa xong và bây giờ là nguyên nhân của nó và các bạn biết không riêng việc đặt phòng ở Guinea xích đạo cũng là cả một cuộc phiêu lưu là cả một vấn đề lớn ở đây phòng ốc rất là khan hiếm và nếu các bạn lên các trang mạng đặt phòng ấy thì các bạn có thể tìm thấy một hai ba khách sạn là hết ở thành phố này và giá của khách sạn là khoảng tầm từ 100 đô trở lên một đêm 
Do vậy là ngựa chân không còn cách nào khác là phải tìm các cách rẻ hơn Thế nên là mình đã đặt một phòng qua cái trang mạng Airbnb Và sau khi đã đặt phòng ở cái trang mạng Airbnb này thì lại ngựa chân đã nhận được một cái confirmation Có nghĩa là cái xác nhận rằng là phòng đã được đặt xong Tuy nhiên cái anh bạn chủ nhà là anh không đọc tin nhắn đó Do vậy mà anh không trả lời và không đưa địa chỉ cụ thể là như thế nào để có thể tìm đến được và khi hạ cánh ở đây thì lại người chân bắt buộc phải nhờ một người nào đó gọi điện cho anh bạn này và hỏi đường đến tuy nhiên khi đến đây thì là anh bạn ấy anh thông báo một tin buồn là dí tới cái phòng mình đặt ấy là đã không còn nữa tại vì anh ấy đã vô tình đăng cái trang đặt phòng đó trên mạng mà không biết rằng không để ý rằng cái phòng mà mình cho muốn cho thuê ấy là không còn nữa người khác đã thuê rồi Thế nên ấy, anh ấy đã đưa mình về một cái căn nhà riêng của anh ấy Và cứ cho các bạn xem Cũng rất may là anh bạn này còn có một cái nhà Đang xây Chưa hoàn thiện xong Và Còn một phòng trống cho ở Và đây là cái phòng Các bạn có biết là cái giá của cái phòng này bao nhiêu không là 35 đô Một đêm may mà có cái quạt anh ấy nhường cho và mọi cơ sở vật chất cơ sở tầng trong cái phòng này nó như thế này <cười> dán chuột chạy lung tung cả đúng là đây là một cái trải nghiệm kỳ quặc nhất mà ngại người chân đã từng có với cái việc thuê nhà tuy nhiên cũng rất may là vì à, có một chỗ để ở để chú chân đấy điều quan trọng nhất vào lúc này và tiếp tục cho các bạn đi tham quan cái nhà này ở đây cái nhà đang mới xây thế nên là không có gì hết nước ra ngoài phải mang đi, mang xô đi tự lấy bếp thì cũng rất là sơ sài và không được vệ sinh và sau khi nói chuyện thì mới hóa ra đây là chỉ là một sự sao nhãn của anh bạn này thôi chứ không phải là cố ý và khi đến đây thì anh ấy mở tin nhắn ra đọc thấy một loạt tin nhắn của mình đã gửi Ngoài ra anh bạn này còn là mời có học thức hiện nay đang làm cho một bộ của cái nền sĩ đạo Và thậm chí còn đang tiếp tục học để theo đuổi cái trình độ master và trình độ cao học Và bên cạnh đó để bù lại cái sự sao nhãn của mình thì anh bạn đã đồng ý tự nguyện dẫn mình vào thành phố để thăm trong những ngày tới Và sẽ hướng dẫn mình làm tour guide cho hạ lại người chân Mặc dù nước này tên là Guinea Xích Đạo, tuy nhiên lại không hề nằm trên đường Xích Đạo. Guinea Xích Đạo là quốc gia duy nhất nói tiếng Tây Ban Nha ở châu Phi. Cũng là quốc gia nhỏ nhất ở châu lục này là thành viên của Liên Hợp Quốc. Ở thủ đô Malabo các bạn có thể đi cả ngày mà không bắt gặp một người khách du lịch nào bởi Guinea Xích Đạo là một trong những quốc gia ở châu Phi có ít khách du lịch nhất. Chắc vì là quá ít khách du lịch do vậy mà các quầy thông tin ở đây Cửa đóng then cài Không có vẫn ai ở đây để có thể hỏi thông tin hết Ở Guinea Sĩ Đạo quay phim chụp ảnh là một cái gì đó rất là khó khăn Gần như là một điều cấm kỵ Kể từ năm 1979 cho tới nay Guinea Sĩ Đạo có tổng thống tên là Theodoro Obian Nguema Mặc dù cũng đã có nhiều đảng phái có kế hoạch lật đổ vị tổng thống này Tuy nhiên ông ta vẫn đứng vững trên cương vị của mình từ hơn 40 năm nay và điều này được thể hiện rõ khi bạn đi trên phố ở thủ đô Malabo. Tất cả các cái tranh ảnh cổ động, các áp phích của vị Tổng thống này được treo ở khắp nơi. Và vị Tổng thống này có vẻ như được coi như một vị vua như chúng ta thấy ở trong cái bức tranh này. Và khi đi lại đây các bạn có cảm giác là tranh ảnh của Tổng thống là cái thứ duy nhất được phép treo ở trên các con phố ở thủ đô Malabo. Tại vì ở khắp nơi, nhấn mạnh từ khắp nơi theo đúng nghĩa của nó, là đều có tranh ảnh và những tấm áp phích của vị tổng thống này. Và hình của Tổng thống còn được in trên nhiều các vật phẩm khác Ví dụ như ô Hoặc là ví dụ như người thanh niên này còn in hình Tổng thống trên áo của mình mặc 
Còn đây là một hàng bán tranh và đương nhiên ở đây cũng không thể thiếu được chân dung của Tổng thống của nước này. Về mặt địa lý thì Genesis Đạo cũng là một quốc gia khá đặc biệt bởi chúng ta biết thì Genesis Đạo bao gồm hai phần, một phần đảo và một phần đất liền. Thủ đô Malabo nằm ở phần đảo. Do không tiện về mặt địa lý nên chính phủ Genesis Đạo hiện nay đang có kế hoạch di chuyển thủ đô về đất liền. Thành phố được chọn làm thủ đô mới của Genesis Đạo hiện nay đang được xây dựng và chắc chắn trong lần tới nếu có dịp quay lại Genesis Đạo thì Thủ đô mới của quốc gia này sẽ là một thành phố khác. Và thành phố đó tên là Ciudad de la Paz. Như vậy cũng có thể nói là Kine Sích Đạo đầu một nơi và thân một nơi. Kinesis đạo từng là thuộc địa của Tây Ban Nha và thậm chí còn bị cai trị bởi Tây Ban Nha hai lần trong lịch sử. Do vậy những dấu ấn của Tây Ban Nha ở đây vẫn còn rất hiện rõ. Điển hình là mặt quân ngữ, sau đó là kiến trúc. Ở thủ đô Malabo vẫn còn có những khu phố mang đậm chất Tây Ban Nha. Kinesic đạo có bẻ ngoài khá sung túc và giàu có. Điều đó cũng dễ hiểu bởi Kinesic đạo là quốc gia có GDP cao nhất nhì châu Phi và sự thịnh vượng này chủ yếu là do dầu mỏ mang lại. Và những khu nhà chung cư khá đẹp mắt và mới mẻ như thế này có rất nhiều ở thủ đô Malabo. Tuy nhiên chúng được sở hữu bởi một người duy nhất. Những căn hộ này trông có vẻ rất là mới mẻ và đẹp mắt. Tuy nhiên có một điều rất là lạ lùng ở đây. Đó là tất cả những căn hộ này đều trống trơn. Bên trong không hề có người ở. Một phần là đại đa số người dân Guinness Sích Đạo không đủ tiền để có thể thuê hoặc là mua những căn hộ như thế này. Hoặc cũng có thể những căn hộ kiểu này được xây dựng bởi một cái lý do nào khác nữa. Và bây giờ chúng ta đang ở một khu phố của người dân thường ở Kinesis Sích Đạo. Và đây mới là bộ mặt thật của cuộc sống của đại đa số người dân bình thường ở Kinesis Sích Đạo. Mặc dù quốc gia này có GDP thuộc tầm cao nhất ở châu Phi, song đây vẫn là một quốc gia nghèo bởi đại đa số người dân vẫn phải chật vật đối đầu với những khó khăn của cuộc sống thường nhật. Ví dụ những cậu bé và những thanh niên mới lớn này đã phải bỏ học để đi nhặt sắt vụn về để kiếm sống. Và trong cái bức tranh nghèo đói của những người dân ở Guinness Sích Đạo thì không thể thiếu được những người đi nhặt rác, những người đi phải tìm thức ăn trong những đống rác như thế này. Bởi những cảnh tượng như này các bạn có thể bắt gặp ở rất nhiều nơi ở thủ đô Malabo của Guinness Sích Đạo. Và có thể nói đây là cảnh có thể thể hiện cái sự tương phản rõ rệt hơn bất kỳ một cảnh nào khác. 
Tại vì chúng ta đang ở trong một khu có thể nói là khu ở chuột Và ngay đằng sau đây là dinh tổng thống rất là nguy nga tráng lệ của chính phủ Guinea Xích Đạo Thủ đô Malabo không có một điểm tham quan nào dành cho khách du lịch có thể được coi là hấp dẫn hoặc thú vị Ở nơi chúng ta đang đến thăm là nơi gọi là quảng trường phụ nữ Và trên các con phố của thủ đô Malabo thì cuộc sống vẫn diễn ra có thể nói là rất châu Phi Đây là cái sạp hàng bán quần áo ở trên đường phố Tuy nhiên có vẻ như đây là quần áo cũ, quần áo second hand Còn cô gái này đang ngồi bán các loại hạt ví dụ như hạt lạc, hạt hạnh nhân và một số các cái sản phẩm khác Còn anh bạn này đang ngồi bán thẻ cào cho điện thoại Mít đúng món sở trường <cười> Tranh thủ ăn một chút à, Các bạn thấy ở đây còn có rất nhiều xoài này Và dứa Dứa rất là ngon Vàng tươi Cam chuối Và cô bán mít bây giờ đang miên xin Đang làm cho mình một uh, miếng mít uh, sí. so. Gracias Và bây giờ chúng ta sẽ vào thăm khu chợ chính ở thủ đô Malabo rất may trong lần đi này lại ngay chân được sự hộ tống của anh bạn chủ nhà Do vậy mà có thể được quay phim khá thoải mái Bởi nếu khi bạn đi với một người bản địa thì thái độ của người dân sẽ khác là khi bạn đi một mình
trong khu chợ này họ bán đầy đủ các cái loại động vật hoang dã rất nhiều ví dụ như là khỉ tê tê rắn cá sấu cũng giống như một số quốc gia khác ở châu Phi Nếu bạn đi một mình tới các khu chợ bản địa như thế này Thì cơ hội bạn quay phim được là khá là thấp Tuy nhiên lần này với sự hộ tống của một người bản địa Thế nên khi được hỏi thì kể cả những cái chủ quán bán những cái loại hàng hóa nhạy cảm nhất cũng sẵn sàng cho lại người chân vào quay phim như vậy các bạn đã vừa nghe thì đây là các loại thuốc để chữa các cái bệnh có liên quan đến phù thủy của nên tà thuật và tất cả các bệnh về đường tiêu hóa ung thư lại hay là tất cả các loại bệnh mà mọi người có thể mắc phải để có thể đến đây để mua để chữa chứ không cần phải đến bệnh viện hay đến các nhà thuốc Gracias. Ah, uh, caramel, right? Caramel. Caramel. No, Ca no, caramel. No, 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 it's caramel. Picante de mostaza. Es como picante. Picante de mostaza. Ah, picante. Ah. Ah. Ah, snail, snail. Snail. Ở cửa này còn bán cả loại cá sấu, thần lằn và còn rất nhiều các loại động vật hoang dã khác nữa. Uh, pangolin? Uh, pangolin. 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 Uh, um, And um, monkey, 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 monkey. Is monkey. Mm -hmm. 
Và chỗ này có thể được coi là lò mồ Đây là một trường cấp 2 và điều đặc biệt ở đây là tất cả các giáo viên ở ngôi trường này đều là người Cuba. Họ được chính phủ cái sĩ đạo thuê tới đây và ngay đằng sau này là khu tập thể của những giáo viên này. Ngoài ra ở đây người Trung Quốc cũng mở rất nhiều các cửa hàng và kinh doanh đủ các cái loại sản phẩm khác nhau. Đặc biệt về mặt y tế ở đây có rất nhiều những cái phòng khám, bệnh viện của người Trung Quốc. Guinea sĩ đạo được coi là Bắc Triều Tiên của châu Phi. Không chỉ bởi lý do là quốc gia này rất khó đến thăm mà còn vì Guinea Sích Đạo thực sự có một mối quan hệ ngoại giao rất mật thiết với Bắc Triều Tiên. Đặc biệt về mặt y tế, bởi chính phủ Guinea Sích Đạo đã tuyển mộ rất nhiều bác sĩ của Bắc Triều Tiên tới đây làm việc. Mặc dù những bệnh viện và những phòng khám này của Trung Quốc, tuy nhiên trong đây cũng có những nhân viên của Bắc Triều Tiên làm việc. Còn đây là một phòng khám của người Bắc Triều Tiên Rất tiếc khi được hỏi thì họ đã không đồng ý cho quay phim và trả lời phỏng vấn Và cũng rất vô tình là cái chân đã gặp vị bác sĩ người Bắc Triều Tiên này ra ngoài trong giờ giải lao Kỳ này Sích Đạo và Bắc Triều Tiên có những điểm tương đồng như thế nào Thì các bạn tự tìm hiểu và đánh giá Tuy nhiên có điều chắc chắn rằng đây là một trong những quốc gia khó nhằn nhất mà lại người chân đã từng trải qua trong cái hành trình của mình. Một quốc gia không quá thú vị, không có quá nhiều cái để tìm hiểu và khám phá. Tuy nhiên lại rất lạnh nhạt, thờ ơ và khó khăn với những khách du lịch.